Good night, Good night, teacher. Good evening. Hello, hello. Good night, teacher. Good night, teacher. Good evening. Night, teacher. Good night. Bueno, aquí es tarde noche. Hi there. Can you hear me now? Yes, yes teacher. Ah, oh, okay. Okay, thank you. Se me desactiva, creo. Okay, guys, so thank you so much uh, for joining today's class, all right? Uh, I'm super happy to see you all, all right? Algunos los vi como bien tempranito ya conectados and super ready. Así que thank you so much for that. I'm, I'm very happy to, uh, to see your faces one more day. Uh, so, como siempre, solamente vamos a, a comenzar con, uh, we are going to get started with our attendance. Okay, así que siempre me ayudan con sus camaritas, please. Let me see your, your faces. Let me recognize you, all right? And uh, me ayudan siempre siendo present, please, at the very beginning. Well, when you listen to your name. So, un segundito, I'm going to pull this. Sorry, I got some cables around. Okay, much better. So, 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 so. Okay. Mm -hmm. okay give me just a second. Okay, and here we go. So, so guys, let me start calling out your names. And, uh, okay. So my first person is Bismarck. Bismarck, is you here? Thank you so much. Claudia Patricia? Present. Thank you. Miss, hello. Quiero conocerla. I want to see you. <laughs> Creo que no, no, uh, no le he visto. I haven't seen your face. Yeah. Ahí está. Hoy sí. Now I see you. <laughs> All right. No, uh, no, 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 no. <laughs> okay. Okay. Eh, no se preocupe. Estamos igual. Edgardo Vladimir. Edgardo está por acá. Present. Thank you, Edgardo. Edgardo tampoco lo conozco. Where are you? Hi, Edgardo. I, I want to see you. <laughs> Creo que no, no los conozco. So, eh, ayúdenme con la camarita, please, para, para verlos, para saber cómo lucen, you know. <laughs> so, we can take a look at you guys. Oh, I got Edwin Ernesto. Edwin. Present. Present. Gracias. Eh, Evelyn Carolina. Present. Thank you so much. Evelyn Mariela. Present. Thank you, Mariela. Fátima. Elizabeth. Francisco Alexander. Present. Thank you. Gerardo Alexis. Present. Thank you, Gerardo. Her Herman Mejia. Present. Thank you. Gerson Rubén. Present. Thank you. Glenda Beatriz. Okay. Gloria Elizabeth. Jorge Alberto. Present. Gloria Elizabeth. Uh, Gloria, Gloria, ¿dónde está Gloria? I don't see you. <ríe> no la logro ver. Ay. No me está pupiando la, la screen. My goodness, where are you? Gloria. Ah, ya la vi. Hi. <ríe> Hi, Gloria. Nice Hi, to meet friend. you. 
Nice to meet you too. Uh, and welcome. Uh, my next person is Jose Naum. Creo que por ahí estaba Naum. Present. Yes, thank you. Carla Marcela. Present. Thank you. And okay, Carla Stephanie. Okay. Helping Miguel. Okay. Uh, Luis Mario Men. Luis Mario. Present. Creo que Luis Mario fue el primero que estaba super conectado. Gracias, Luis. Thank okay. you so much. Eh, María René. Creo que vi a María René hace un par de segundos. Sí, ah, ahí está. Thank you. Uh, Mirna Ismari. Nancy Carolina. Ok. Um, Nelson Alfredo. Roberto Antonio. Present. Thank you. Roberto Carlos. Present. Thank you. Sara Elisa. Silvia Ivonne. Present. Present. Oh, Sara and Silvia. Thank you. So Sara también está acá. Thank you very much. Jessica Odalis. Present. Thank you, Jessica. And Maria Angelica. I think she's not here. Okay. Okay, everybody. So thank you so much for uh, joining today's class. Gracias también a los compañeros nuevos que se nos unen y que me han ayudado con la camarita hey, ahí. Teacher, Solamente, hola. Oh, Jorge, yeah. you're here. <laughs> Permítame, ahorita lo marco. Oh, Jorge, Jorge, Jorge. Jorge, Jorge you. There you go. Okay. Good evening, everybody. Good evening, good evening. So uh, thank you so much, guys, for getting on here. Solamente general eh, instructions para quienes se nos han unido ahora por primera vez. Sorry about that. Eh, les pedimos su ayuda enorme con el registro para poder localizarlos y saber que, you know, si tenemos como alguna situación y nos piden eh, comprobante de su asistencia. Les pedimos que siempre ingresen con su nombre completo y ambos apellidos, please. Así que muchísimas gracias. Veo que la mayoría lo ha hecho. So, thank you so much por toda su ayuda. Eh, Jessica, me, me ayuda, please, con sus apellidos también. Para que sean, like, a little bit easier, right? So, guys, uh, les comparto mi pantalla. Let me, let me share part of the things that we are going to be doing today. Uh, ayer les indicaba la tarea que era pretty much completar hasta la 2.4, pero que se podían uh, como seguir un poquito más, you know, y llegar a la parte de preguntas está super perfect. So, what are we doing today? Let's take a look at the things that we are going to be checking. Uh, let me share my agenda with you. Vamos a practicar un poquito de verb to be, especialmente questions, questions, answers, right? Prepositions. Vamos a revisar qué son las prepositions, eh, cómo las uso, right? Y las más comunes. And then we have like a wrap-up session right here. So, um, the objective for today, guys, is this. It says by the end of the class, you will learn how to form yes, no, and where questions with verb. Okay? So, oh, oopsie. Okay. Wait. Creo que alguien me escribió. So. <laughs> okay, so we are going to like be making some questions using verb to be. Vamos a utilizar where. Y si podemos usar más, of course, we will go over that thing, right? So, uh, to get us started, there is a conversation that I want you to, well, primero siempre tengo como my, my reminders, okay? El primero es eh, que... Well, gracias por la asistencia. Thank you so much. Estamos teniendo una asistencia excelente, right? Eh, nuestra asistencia siempre es del 100%. So no tenemos autorización para dar permisos, right? Eh, solamente directo con esa eh, Necesitamos el 80% de la plataforma y la camarita siempre, right? To get your camera always, always ready, please. So let's get started with activity number one. 
So this one says, oh no. Okay. So everybody, please repeat after me. Oh no, where are my car keys? Oh no. Oh no, where are my car, where are my car oh, my keys? Where are Relax. my car keys? Okay, relax, Kate. Relax, Kate. Relax, Kate. Relax, Kate. Relax, Kate. Are they in your purse? Are they in your purse? No, they are not. No, they no, are they not. Are not. They are not. No, they are not. They are gone. They are gone. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. I bet they are on the table in the restaurant. Are on the table in the restaurant. Okay, so they go. I bet the they are on the table in the restaurant. So they go. And they say, excuse me, are these your keys? Excuse me, are these your keys? Are these your keys? Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. Yes, they are. Yes, they are. Thank you. Thank you. Thank you. See? No problem. Yes, no problem. No problem. No problem. No problem. Yes, there are. Thank you. And is this your wallet? Wallet. And is this uh, your wallet? Yes, yeah, your wallet. No, it's not. See, no, it's not. Where is your wallet? In my pocket. In my pocket. In my pocket. Wait a minute. Wait a minute. What is that? Me? Is my wallet? That, that is, is my wallet. wallet. What is my? Wallet? All right, thank you. Uh, I know not... que se oye como mucho, like you Where know, is your that's wallet? very important. No se In se my pocket. So to get it started, wait a minute. Uh, let's take a look at some words, guys, that may be very. That is useful. my wallet. Number one is this word that we have right here. That is keys. Everybody, let's repeat keys. So keys. 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 Uh, keys. Where are my keys? Keys. Oh my gosh. Keys. So keys. Uh -huh. Where are my keys? So where, where are your where keys? I... Okay. Where are your keys? Where are your keys? Where are your keys? So the keys are on my, on my table. Uh, Okay. Okay. Uh, okay. The other word is thank okay. you. So let's repeat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. So, uh, sé que es una T, pero es más una. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, Thank there you go. You. Okay. In my pocket. In my pocket. Okay. In my pocket. In my bolsillos, right? In my pocket. Mm -hmm. So, this is like a conversation in which people están preguntando de a dónde están. So, where is my wallet? Okay. Where are my keys? Right? Y alguien les dice, oh, ahí están. They are over there. All right. So first, vamos a practicar. We are going to practice pronunciation y vamos a practicar esas preguntas. Then vamos a la, expl eh, a la explicación gramatical. All right. So guys, eh, as we always do, vamos a los grupos. All right. I'm going to be asking you to join some groups. Um, I'm going to get them ready for you. Y les pido que me ayuden siempre con la cámara para que se vean, se escuchen. And of course, se pueden corregir. I mean, that's totally fine. Siempre que lo hagamos eh, respetuosamente, you're good, okay? Eh, ¿Tiene la conversación? Does everybody have the conversation? Está en la plataforma. It's in the video eh, del 2.5 que vamos a revisar today, okay? Pero si no, pues to pueden tomar captura. You can take a picture, okay? And uh, yeah. y si salgo en la foto que salga bonita yo también, because <laughs> you do, sometimes okay. toman a screenshot. Dígame, Germán. Eh, una consulta. Este, el libro este que se está utilizando es el Interchangeable. 
Eh, okay, I'm not quite one. sure, to be honest. Ahí, ahí sí le mentiría. I'm not quite sure cuál es el nombre del material. Ah, es que fíjate que tengo el libro este, pero no sé si sería... Pero puede no utilizar si el algo. material que está bueno. en la plataforma. You can use the material that is right there. Porque estamos como cabal, bueno, datos okay. bien específicos. Mm -hmm. No okay. worries. Okay. Okay, everybody. Teacher, so teacher. let's go ahead and join the groups, please. Nancy, Sara, Nelson, ¿necesitan ayuda, chicos, para entrar? Hi, Sara. Sara, hello. Ok, that's okay. Good. solo que eh, el, eh, para, para decir, eh, bueno, la palabra es pocket, porque si okay. uno dice pocket es otra cosa. Ah, yo, yo ah. pensaba que como que insulto. Ajá. Ajá, entonces pocket. Pocket. Yo escuché como que dijeron pocket y yo, pues, no, no, pocket. No. Oh, oh, perdón, es perdón. <risa> Va, de pocket. Yo. Yeah, no, they are like, they are in my pocket. Uh -huh, like, pocket. Okay. Yeah. Okay. Yeah, the other word is... Yeah, no, no, don't worry. Okay. Just, just don't say it. <laughs> no just problem, no problem. problem. No problem. I have two questions. Okay. I have two Hey guys, what's going on? Porque todos están calladitos. What happened here? Hi. Ya, ya, ya lo practicamos. Okay, so la idea es que to todos eh, podamos interactuar. If you finish, cambiense roles, change roles. Y si ya lo hicieron, díganlo sin leerlo. So you can do it more natural, right? Entre más lo repitamos, eso es más fácil, ¿ok? So let's go, guys. Vamos, vamos. Let's go ahead one more time. Oh, no. Where are my cards? No, they they gone. Excuse me, are these your keys? 
Yes, they are. Thank you. And is this your? No, there's not. But, there's eh, going. Uh -huh. La conversación es de tres personas, perdón. Sí. Eh, está Kate. Kate. Uh, Joe. Uh -huh. y... No solo dos. Ah, no, y White. Uh -huh. uh -huh. Lo puedo compartir otra vez, por favor. Va, quiero ver. Espérame, vamos a ver ahorita. Pero, uh -huh. va, ahí vea va, ahorita ya lo compartí ok Un uso. enlace este grupo si sí, vea P10189 PM eh, ahí sí, sí, sí le cayó sí. hoy sí está, gracias ya los tres ya lo tenemos, ¿verdad? ajá, sí, cabal va, uh, ¿quién va a ser quién? <ríe> Kate Kate, vaya, si quieren yo, a cualquiera me va a costar, así que ni modo. Sí, yo igual, sí. Ah. puedo ser yo, yo. Ajá. Uh -huh. Vaya, vaya. Okay. Entonces Piensa. dice, oh Piensa. no, Piensa. <ríe> oh no, where are my cars? Case, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Yo. Relax, Kate. Uh -huh. Are they in your purse? In, in your purse, in your purse. Ajá, ah, ok. Ay, se me salió. Ahora yo. No, there's, no, days not. The days, eh, esa palabra, gone. Days. Gone. gone. Mm -hmm. Ajá, days, there's, vea. Days, mm -hmm. days not. Ajá, days not. Y la otra, days gone. Gone. Mm -hmm. Gone. Ajá, vaya. Ajá. I bet they don't the table in the restaurant. Ajá. Ahora, me. ahora va él. Sí. Excuse me. Uh -huh. Are they your case? Uh -huh. your, kiss. Okay. Kiss. Kiss. Kiss, kiss uh -huh. es esa. Que llave, ¿verdad? La voy a anotar. Uh -huh. sí. Es que Tendemos a decir case, case. pero es kiss. 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 Uh -huh. como, eso no es como beso también o algo, no. Kiss, kiss. Ah, con dos kiss. S, vea. Uh -huh. Hola. Hi, welcome back. Okay, so everybody's coming back. Everybody's coming. Yep, everybody's back. Thank you guys. Thank you for coming back. Okay. Now, um, I was listening to some of you and that was very good. Uh, solamente repitamos la siguiente palabra, please. Keys. 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 Okay, guys. Now, let's take a look at the following thing. So, this conversation, it's in the platform, right? It's right here. I want you to listen to this. Okay. Y tomemos nota. Please take note of any new vocabulary or any new word. Let me share this. Is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So, verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is uh, this or these. 
So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have the verb to be, in this case happens to be is, and then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then of course we put a question mark there. Um, the other example that you see on the screen are these your keys. Uh, we have a verb to be, these, your keys. And of course we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things? In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is. No, it's not. If it's plural, for example, yes, they are. No, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus Berkey. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at um, the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Okay, everybody. So you listen to something very important that said, entre más practicamos, the more we practice, más fácil se va a volver. Okay. So please, whenever we go to an activity, eh, si ya terminamos y todavía queda tiempo, hagamos un intercambio, right? Inventemos más, creemos más, because the more we practice, más fácil se va a volver esto, right? So let's go and let's practice. Uh, first, tenemos just no questions que las veíamos la vez anterior, right? Uh, pero solamente practicamos con are you, if you remember. Now, we are going to go over the generalities of uh, these yes no questions with verb to be. Para una yes no question, yo siempre debo de tener verb be, then my subject, okay, and then my complement. Complement, all right? 
So in the, the part of complement, hold on. Oh my God. No encuentro el signo de interrogación. <laughs> oh my goodness. Okay, so I'm gonna, okay. Acabo el signo de interrogación. Okay, I didn't find it, but you got it, right? So we have B subject and then we got the complement, okay? So of course, those, those questions can be like, are you? Are they? Okay. Are we? Okay. And so in the complement, I can add anything else like, are you friends? Are we friends? Somos amigos? Are we friends? Yeah. Are they friends? Son ellos amigos? So I can use B subject and then the complement. To make questions, right? Eh, déjeme hacer un pequeño cambio. Déjeme ver si puedo. No. Let, what is going on with this? Mm. Yes, it worked. Okay, so that is the way. El teclado estaba en otro idioma. Okay, so now we have our, like, are you friends? Are we friends? Okay, are you friends? So we use these for just no questions, right? Now let's take a look at some other possibilities. Um, for example, quiero, I got, oh my God, que tengo más cerquita. Okay. Quiero preguntar como es esta mi computadora, es esta la computadora. So sería el mismo, la misma idea, right? Is this your computer? Is this your computer? Is this your computer? Okay. Is 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 this your cell phone? Okay. O lo que veíamos ayer también podemos hacerlo plural. Are these your computers? Si uso this tiene que ser plural. Are these your computers? Yeah. So I'm gonna make it plural. Okay. Now this is like one type of question. Yes, no questions. Y tenemos una segunda parte. We have a second part, like the Mr. Science explained in the video. Que sería las preguntas que son, ya no solo sí, no, sino yo quiero más, quiero preguntar, quiero detalles, ok? And so, with this, vamos a usar una WH word. Esta WH word pueden ser las siguientes. What, que sería qué o what, right? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál o okay. qué? ¿Qué te gusta? Okay, whatever. We use what. ¿Dónde? I can use where. ¿A dónde vives? Where do you live? ¿A dónde trabajas? Where do you work? ¿Ya? Yeah. Puedo usar quién. ¿Con quién vives? Who do you live with? Okay. ¿Con quién estudias? ¿Con quién trabajas? Or who? How. ¿Cómo? Okay. ¿Cómo trabajas? Okay. ¿Cómo caminas? ¿Cómo estudias? So how. Okay. ¿Cómo te conectas? So how. Right? I can also use why. ¿Por qué? Porque estudian inglés. Why do you study English? Porque uh, llegan temprano del trabajo. I don't know. So any question que quiera una explicación. So I'm going to use why. All right. So I have what, where, who, how, why. All right. Uh, of course, puedo utilizar when. Okay. Como cuando, o también podemos usar más específico, what time, right? ¿A qué horas? What time do you have a class? What time is your class? Pero solamente esto no me dice nada, sino que lo único que voy a hacer es lo siguiente. Pay attention to this part, que es super easy. Eh, si lo vemos de esa forma. So, voy a copiar lo de arriba, right? Que era, I'm gonna, I'm gonna take a look at this part. Okay, something happened. So, teníamos B, teníamos subject, teníamos complement. Okay, teníamos complement. Y ahora, now guys, voy a crear una pregunta que sea de detalles. ¿Qué es lo que voy a hacer? Solo agregarle una WH al inicio. Y esa es mi estructura. Super fácil. Entonces, por ejemplo, si la de arriba dice, are you friends? ¿Son amigos? Yo le puedo preguntar, ¿y por qué son amigos? Right? 
Entonces yo vengo y yo le agrego una WH. ¿Cuál es la que me dice por qué? ¿Cuál significa por qué? Why. Why. Entonces no, lo, no cambio nada más. Look. Solo le agrego why. Y eso es todo. La pregunta ya está hecha. Why are you friends? Are you friends? So, solo respondo sí o no. Pero ahora quiero saber por qué. Why are you friends? Okay. Why are because. they And then puedo responder con because. Exactly. There we go. I got, for example, other questions. Yeah. Eh, puedo preguntar, like, for example, si están en la casa, let's say. Mm, this gets crazy. Okay. So, are you, are you at home? Okay. Are you at home? ¿Están en la casa ahorita? Are you at home? Pero yo también puedo preguntar por qué están en casa, right? I can ask you, why are you at home? So, if you pay attention, lo único que hacemos es de una pregunta normal. Yo le agrego la WH para cambiarle un poquito. I don't know if you see that part, ¿ya? Yeah? And of course, están las preguntas que solo son como más generales. Like, what is your favorite color? Uh, where... Is your house? Yeah. What is your favorite color? Where is your house? ¿Cuándo es tu cumpleaños? So, when is your birthday? When is your birthday? Etc, etc. Donde yo voy incluyendo, you know, el what, el where, el when, etc. Um, do you have any question with this? Preguntas? Do you have any question? No, teacher. Okay, thank you. Uh, Francisco, I see you have your hand up. Tell me. Eh, fíjese que yo siempre me he confundido en, en las primeras que estaba explicando. Y en las de si, si, no. Nos, si no. Si nos pudiera, si nos pudiera digamos, este, repetir, porque vaya, por decirle algo, el que dice, are you there or we friends? Y el otro, is this your computer or are this your computer? Uh -huh. Lo que quisiera tener claro es en, en qué momento puntual, ¿verdad? Tengo que usar el this o el this o, o solo el, el ar o el is. Mm, pero es que depende cuál es su pregunta. Depende qué es lo que usted quiera saber. Esto va a cambiar, you know. Eh, si usted se recuerda, el día de ayer veíamos como para indicar esto, ¿ya? Eh, pero si usted quiere preguntar como encuentra algo y usted pregunta esto es tuyo so is this your computer is this your cell phone is this your book ese es como el único escenario donde utilizamos eh, this and these de lo contrario vamos a utilizar el resto de ellos I don't know if you got um, hagamos una cosa let's do something here because probablemente I didn't quite get your question And uh, hagamos ejemplos, le voy a pedir más o menos cinco o siete ejemplos de preguntas de ya sea just no questions o de WH questions. Probablemente identifica ahí o, o me escribe, you know, eh, en qué escenario se, se confunde para, para estar okay. seguro que le estoy entendiendo la pregunta. D digamos que, que ayer lo que, me do, lo que me quedó claro es que digamos el this o el this lo voy a utilizar cuando yo tenga algo en la mano. Yeah. O cuando le pregunte a alguien puntual sobre algo. Mm -hmm. eh, por yeah. ejemplo, cuando yo That's le hice correct. la pregunta a usted de la foto que vi en la pared de un compañero, yo le hice una pregunta. Mm -hmm. Ahí comprendí que yo, tendrí, yo tenía que utilizar este, el it's. Mm -hmm. okay. ¿Verdad? Entonces, eso aplica también para las preguntas. Uh, ya, yeah. es como el mismo principio. Mm -hmm. A menos que si usted tiene algo cerca y usted pregunta de, de quién es esto o es esto tuyo, entonces sí sería. Uh -huh. Y desde lo contrario podemos usar eh, are you, como cambia de quién estamos hablando. Si le pregunto, por ejemplo, de su hermana, si su hermana es eh, enfermera, doctora, so cambia la idea, right? Ya no estamos okay. hablando de un objeto de posesión, sino estamos hablando de una persona. Is your sister a nurse? Is your sister a doctor? No, no, no sé si, if you get me. Yes, okay, thank you. Si gusta, hagamos los ejemplos, hagamos las preguntas, vamos a practicarlas y tal, tal vez podemos como 
identificar algunas situaciones que se nos estén dando. Guys, les voy a dar cinco minutitos. I will give you five minutes para que hagan las preguntas. Major questions, please. And, uh, y si hay algo que todavía tienen dudas, me las pueden escribir en el chat y se las reviso. No worries. Guys, solo me ayudan con la cámara, porfa. What are two it favorite favorite customer? What is to comida favorite? What? Ah, remember guys que estamos trabajando con el verbo to be, right? So, no vamos a utilizar por el momento otros verbos, ok? Ni estudiar, ni trabajar, ni mmm, comer, ni bailar. I mean, no vamos a utilizar ningún otro verbo ahorita, please. Eh, para que no nos vayamos a confundir. So, solamente como, ¿a dónde está, por ejemplo? ¿A dónde está mi, mi llave? ¿A dónde está mi dinero? Que es ser o estar, right? So, el verbo to be. Where to you serve? Uh, two more minutes, guys.
Okay, everybody. So <clears throat> we are going to move to the uh, breakdown, breakdown rooms for just like three, four minutes. And uh, quiero que les lea las preguntas a los compañeros, right? Read your questions, revisen si están bien, y si hay alguna que tengan dudas, let me know, okay? Escríbanlas y luego las revisamos. So I can uh, help you with the corrections. Me las escriben al chat también para, you know, we can take a look at it. So everybody, let's go there. Let's go to the breakup, breakdown rooms. and read your questions, please. Evelyn, I'm sorry, I think you got a question. No, teacher, solo fue un error. Quería ah, eh, entrar okay. al chat. Bye, no se preocupe. <laughs> ok, ok. Hi girls, do you need some help? Hi Jessica, hi Evelyn. Evelyn tiene la invitación, no. Eh, no, fíjese que no. Ajá, no, bueno, a mí no me apareció. Vale, se la comparto. Tendría que aparecer ah, ahora. ahorita. Ah, bueno. La tía Edgardo, no está por ahí Edgardo. No, no, falta Edgardo. Edgardo. Está dormido. Hi, boys. Eh, how are you doing here? ¿Tienen alguna pregunta con alguna de ellas? Are you good? Bueno, uh, cuando se refieren a inteligente, pero hacia una persona, ¿se puede usar intelligent o smart? Uh -huh. ¿O es válido en ambas? Ambas, intelligent persona, y smart. Yeah, for a person is okay. You can use intelligent or smart. That's okay. Uh -huh. Uh, is she a smart girl? Está como bien estructurado. Yes, ah, yes. That's a very good question. Uh -huh. um, Weird. ¿Por qué me veo tan pálida? <laughs> no, ¿qué pasa a la, a la imagen, you know? Because casi no hay luz aquí. No, but super weird. Uh, yo tengo una pregunta. Tell me. Sí, son W A W. Each question porque es entre el how dentro de ella. Uh, that's a very good question. I don't have an answer for that. <laughs> okay. Así le conocemos. Le conocemos como las WH, todas las que llevan como la, la W y la H. Sí las llevan, solo que tal vez el orden es un poquito diferente. That's a very good question to be honest, pero, pero así, así las manejan, you know. Like, es parte de... Uh -huh. Okay. 
Yeah, like if, if it is part of. Uh, guys, con, con, ¿tuvieron dificultades en hacer las preguntas o are you good? Uh, bueno, un poco con lo que serían como, como verbos, como un poco difícil para mí. Deme Eso. Uh, pues ahorita no, no tendríamos que usar otros verbos para evitar confundirnos. Um, o sea, co como a veces... Uh, por ejemplo, cuando se refiere a corredor, va. Eh, uh -huh. Is he a... Uh, runner. Runner. Uh -huh. uh, a good runner, podría. Uh -huh. Ajá, ese, ese es mi, mi ah, problema. Ah, ok. Con no, verbo, o sea, a... para, uh -huh. no, para referirme... No, pero súper bien. That is a good question. Porque no sería tanto el verbo, sino la persona si es, es un una... corredor. Uh -huh. Uh -huh. Una, que sería como una, una ocupación en la que... Uh -huh. Uh -huh. Ok. Okay. No, but that's good. Some, some, some mal, some, some mal. no, that's very good. Okay, guys, so, le regresamos, I think. Creo que solo le faltó hablar con Vladimir, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. Thank you guys. Uh, thank you so much for coming back. 22, me faltan, me faltan. Let me see. No, I think I, I don't have anybody else there. Okay, so thank you so much for coming back. ¿Cómo subieron sus preguntas? How, were, how do you feel with the questions? Nice. Was it difficult? Mm. A little? A little. Okay. A little difficult. Just a little difficult. All right. So, uh, with the exercise in the platform, espero que puede quedar como un poco más claro. And si completan el 2.7 y encuentran como algo that is giving you a headache, me dicen mañana. So, podemos re revisarlo together, right? Now, I got just one last activity. Okay. And uh, this is related to the following thing that is prepositions. So let me share my screen. Uh, this is like a very short thing that we are going to be doing. And pretty much is this part of prepositions, okay? So first, please repeat after me. In. 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 On. In. On. 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 Under. Under, behind, 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 with our hands, okay? So es como una pequeña canción. So I want you to get your hands ready and vamos como a cantarla. We are going to sing it, okay? First, in. 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 And please everybody, intentemos hacerlo para in. que se nos quede más fácil. In. 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 On. 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 Under. Under, 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 so, um, in, 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 I'm going to mute you just a minute. So, let me, let me go over the song. You guys la pueden ir siguiendo, right? So, uh, it's like in, on, under, in front of, behind, between. Yeah? So, it's like, es como bien cortita, right? So, intenten decirlo, try to say it together, okay? Eh, con el micrófono off, puede ser con el micrófono apagado, that's fine, y luego lo intentamos juntos, right? So, ready? One, two, three. In, on, under, in front of, behind, between. ¿Me siguieron? ¿Se quedaron? Tell me. <laughs> Talk to me. 
Are you ready? Yes. 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 La cantamos. Yes. yes. Okay, yes. everybody, yes. get your microphone working. So get your microphone ready. Okay, hagamos con las manos. Okay. Algunos aprendemos como usando mucho las manos, right? Uh, haciendo sonido. On, on the... So let's try to do it. Now, one, two, three. In, 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 on, 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 where, yes. is, where is your cell phone? So guys, I got this question for you. Where is your cell phone? Utilizando las prepositions que acabamos de ver. Okay, where is your cell phone? So this is in, como adentro, right? On, sobre algo, right? Under, debajo de algo, debajo de la cama, debajo de la mesa, right? In front of, enfrente de, behind, atrás de algo. Or between, entre, entre esto y esto. So, where is your cell phone? My cell phone está sobre la mesa. Está sobre el escritorio. On the, in the table. On the table, ajá. So, está sobre, it's on the table. And your cell phone, where is your cell phone? My cell phone is on the desk. Mm -hmm. Okay, on. Okay, so that's on the desk. Mm -hmm. ¿Alguien más lo tiene en otro lugar? Where is your cell phone? Myself my cell phone is on my bed. On your bed, okay. Creo que escuché una chica. My cell phone is on the chair. Oh, very good. On the chair. Okay, very nice. So, this is pretty much the use of prepositions. With this being said, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer for tomorrow? Vamos a terminar de ver. We are going to finish. Taking a look at the plot. No, permítame. Estoy compartiendo otra cosa. So, we are going to finish taking a look at the platform. Vamos a revisar y a completar el ejercicio 2.9 y 2.10, que son prepositions. Son estas mismas, ok, con el video completo, donde ustedes lo pueden revisar en Complete the Exercises. So, para mañana, chicos, todos completamos hasta la 2.10, que dice Knowledge Check, all right? Eh, and, ¿Alguna pregunta antes de irnos? Do you have any question? Yo, teacher, tengo un problema con un ejercicio porque el audio dice eh, eh, que los libros están, dice, en el book pack. Uh -huh. ah, eh, ya... Estamos hablando de la 2.10. Sí. Eh, aparece en el audio el book pack, pero al digitar la palabra book pack, el ejercicio no la reconoce. Ya lo intenté hacer de diferentes maneras y siempre da error. Uh -huh. mm. Fíjense que no me cargo. It's not charging. Ok. Eh, pero déjenme revisarlo alrededor de las 10 de la noche. Lo voy a revisar y si encuentro como alguna forma de, de resolverlo, I will let you know. ¿Hay alguna dificultad? También lo, lo voy a revisar. But thank you. Okay. Gracias por el heads up. Mm -hmm. Thank you so much, teacher. Chicos, eh, no, thank you. Thank you for letting us know. Antes de irnos, solamente eh, quiero ver si alguien se nos incorporó tarde eh, después del control de asistencia. Edwin, ¿está por aquí, Edwin? Eh, Evelyn Saracay. Sí, teacher. Eh, solo que me tomó Lisa al inicio. Eh, no, no la había marcado acá eh, Fátima Elizabeth Fátima está por acá Glenda Beatriz Jorge Jorge sí la había marcado Vemos. Gloria Gloria Pacheco no está Gloria okay. Glenda Carla Stephanie 
Aquí estoy y le había dicho al principio, Gracias. pero se me había olvidado activar el micrófono. Ah, ok, ok, no se preocupe. Kelvin Miguel. Kelvin no está. Eh, Nancy Carolina. Hola, teacher. Sí, aquí estoy, solo que tuve un pequeño problema con el internet y me costó entrar, teacher. No Por se preocupe. Tardecito. No worries. Ok. Nice, ahí está. Ok, everybody, so thank you so much for uh, coming here. Nos vemos mañana and have a good night. Lleguemos a las dos días, please. See you guys. Thank See you, you tomorrow. Teacher. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.